長は、ただいまお読みいただきました、ローマの神徒への手紙15章、1節から6節の御言葉を通して、忍耐と慰めの神と題して、御言葉を学びたいと思います。ローマの信徒の手紙を一書からあこの公開説教してまいりました。途中、受難、あるいは復活、ペンテコステがございました。また最近はこの旧政府創立記念日が7月2日でありまして、同じ日曜日になりましたので、えー、そこから御言葉を取り付きました。先週はギデオン教会の方がお見えになりまして、ギデオン教会の働きの報告と証しをしていただきましたので、旧約聖書の知識から、ギデオンの有志という題で、えー、御言葉を学びました。えー、今日はしばらくぶりに、このローマの神徒の手紙に戻りまして、この15章の中から、忍耐と慰めの神ということについてご一緒に学びたいと願っております。忍耐とはこの耐え忍ぶと書きます。まあ、耐えるというのはこれじっとですね、この耐え続けるというそういう意味がございます。忍ぶというのはこの我慢をする。あるいはこのこらえるそのような意味がございます私たちの日々の歩みの中で忍耐を要することが多々あります今はこのじっと耐える時である今はこの我慢する時こらえる時であるそういう時があるのでございます今日はあの子どもさんがたくさんお見えになっております。日曜学校もですね、希望館の、えー、子どもさんがお見えになりまして、また、あの吉田さんの、えー、3人の、えー、子どもさんもですね、出席されます。えー、なんか次男の方の方がちょっと身長が大きく見えたもんですから、長男かと思ったんですね。<笑>えー、ちょっとあのー久しぶりだと思うんですけど、ちょっと分からなかったんですけれどもね。やっぱり青とですね、本当に子供さんっていうのはどんどんどんどんこう成長していくわけです。それはあの、まあ、身長だけでなくてですね、心身ともにこう成長していくわけです。で、子供が成長していく過程で、親にとって一番必要なことは何かっていうとですね、やっぱりこれも忍耐なんですね。あの忍耐を持ってこの子供を育てるあるいは子育てをすることによって子供がですねいろんなことを学んでこう成長していくわけであります希望家の子供さんもそうですねあの、まあ、私たちはたまにしか行きませんからあれですけどもなんか朝から晩まで戦争してんじゃないかと思うんですねもう先生がもう汗かきながらこうやって<笑>いや大変だなでもその中には根底にやっぱり忍耐っていうのがないとですねただ怒ったり注意ばかりしてたんではですね子供さんっていうのはこうそう伝わっていかないんですねそしてこの、えー、成長していくわけですで同じように私たちの信仰が成長していくために一番忍耐を持って導いておられるのは神様なんですね私たちはこの信仰を持った時は血のびこのように本当にですねこのよちよち歩きから信仰を始めているわけですそして今その過程でこう今も来てるんですけどもどこかで親離れ父離れ神離れをしようとするとですねそこで間違いが起きるんですねもう自分は大丈夫だもうね一人でやってくるしかしそういう時に神様がですね本当にこの忍耐を持って私たちをこの導いてくださるそして
あらゆる人生の場面場面において信仰によってそれを解消していく秘訣をですねこう教えてくれるわけでありますですから今も一番忍耐をしておられるのはこの神様でありますまさに神様こそ忍耐の神でありますイスラエルの民の40年の荒々における生活そこで一番忍耐されたのはこの神にご自身で、えー、ございます<笑>今日皆さんと聖書を購読いたしましたけれどもおえー、78編の40節から今日は読んだんですよね詩編の78編の40節からで40節にどういう言葉が書いてあるかというとどれほど彼らは荒野で神に反抗し砂漠で御心を痛めたことか繰り返し神を試みイスラエルの聖なる方を傷つけ御手の力を思わず敵の手からあがなわれた日を思い起こさなかったまさにこれ,これと同じですねどれほど彼らは荒野で神に反抗し砂漠で御心を痛めたことか神様はですね、どんなにこの御心を痛めたことか、それをですね、この私たちは知らないのであります。民数記の11章の一節には、このようなですね、言葉があります。民は主の耳に達するほど激しく不満を言った。主はそれを聞いて憤られ、主の火が彼らに対して燃え上がり、宿営を端から焼き尽くそうとした。神様もですね、怒るんですよね。あんまりわけわかんないと、もう一発でやっちゃおうと。もうですね、もう主の火が彼らに対して燃え上がり、ね、もう、もう、そういうんですけども、神様は思いを持ったんです。民はモーセに助けを求めて叫びを上げた。モーセが主に祈ると、火は静まった。主の火が彼らに対して燃え上がったというので、人々はその場所を燃えると言った。民に加わっていた雑多な他国人は上と乾きを訴え、イスラエルの人々も再び泣き言を言った。誰か肉を食べさせてくれないものか。エジプトでは魚をただで食べていたし、キュウリやメロン、ネギや玉ねぎやニンニクが忘れられない。今では私たちの唾は干上がり、どこを見回してもマナばかりで何もない。マナという食物もですね、神様が与えてくれた食べ物ですよね。ところが、やっぱり毎日毎日マナ食べるともうマナまいちゃう。もうこれ人間の弱さですね。そうすると。もうどこを見回してもまだばかりで他に食べ物がないエジプトにいた時は魚もあるし肉もあるし野菜もあるし果物のメロンもあるしネギも玉ねぎもニンニクもあるあの時思い出してですねこう神様にご苦労<咳>ああそうするとですね旅に次ぎなさい。明日のたびに自分自身を性別しなさい。あなたたちは肉を食べることはできる。主の耳に達するほど泣き言を言い、誰が肉を食べさせてくれないものか。エジプトでは幸せだったと訴えたから。主はあなたたちに肉をお与えになり、あなたたちは食べることはできる。神様はですね、そういう不平不満を聞いてですね、もういっそのことも火で焼き尽くそうかと。思ったんですけど思い返されて肉は食べたいと言ったらですねしょうがない肉は食べようって言ってですねこのうずらを宿営にですねこう大群がうずらが飛んでくるわけですね、えー、そしてこのお「さて主のもとから風が出て海の方からうずらを吹き寄せ」宿営の近くに落とした
ブズラは宿営の主に、立って横それぞれ一日の道のりの範囲にわたって地上にアンマほどの高さに降り詰まった、積もった。神は出て行って終日終夜そして翌日もうずらを集め少ないものでも十褒めを集めたそして宿営の周りに広げておりた、えー、神様はですねそのようにして忍耐をもってこのイスラエルの旅を40年導いたのでありますそして地図と水との流れてのうちカナンに導き入れたのであります<笑>新約に至ってなお忍耐を持っておられるのは神でありまたイエス・キリストでございますイエス・キリストも忍耐を持って私たちの歩みを導いておられるのでありますペテロはこの弟子の筆頭でありましたけれどもペテロも信仰者としていろんなこの弱さを持っておりました皆さんが一番よくご存知なのはイエス様が十字架におかかりになった時に三度知らない知らない知らないと言ったことでございますそのことはペテロの生涯にとっても決して道理から離れられないもちろん許されてもう一度人職に返され戻ったんですけどもしかしそれでもペテロの頭からは脳裏から離れないあの言葉イエス様のことを知らない知らない知らない関係ないそういった言葉は彼の生涯を通してその焼き付いているだけですけれどもそのペテロに対してイエス様が言われた言葉しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈ったそういう弱さを持ったペテロそのペテロのために忍耐を持って祈り続けておられるのはイエス・キリストでございますそしてあなたの信仰がなくならないように迫害にあっても痛み苦しめられてもあなたの信仰がなくならないように祈った。だから、あなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。これが、ペトロに対するイエス・キリストの励ましの言葉であり、忍耐の言葉です。私たちも今日まで信仰の歩み続けてまいりました。その過程において、私たちも何回か、イエス様のことを知らない、知らない、知らない、言ってきたのであります。けれども、そういうもののために、イエス・キリストは自らを十字架にお作りになったのです。自らの血を流し、そして血を流すことなしに罪の許しはありえないという、その旧約の御言葉通り、新約においてその血は、イエス・キリストの十字架の地であります。その流された十字架の実習によって、知らない、知らない、知らないといったそのペテレをも許し、そして今日の私たちをも許し、そしてなお信仰を持って歩む私たちのために、私はあなたのために信仰がなくならないようにの、<笑>くださっているのでありますす月月にに入りりままましてて本当にこの暑い日が続い続おりますなな何もしなくてもですねもうじっとしてるだけでも汗が出てなんかもうあ力が抜けてですねもう,こう出,出てこないんですねであのもう私も彼もそうなんですけれどもちょっと忙しい、まあ、行事とかこう何かこう続くとですねそ,のそれが終わるとホッとするんでしょうかちょっとあのえ風邪気味でですねちょっと微熱がこう続いてですねで<笑>先に咳き込んだのは家内でありましてあの同じ部屋で寝てるもんですからね<笑>一晩中5本5本5本もや,だやられてるうちこっちも5本5本5本寝て。<笑>
37と2分差を美術はですね、1週間ぐらいほど続いたんです。で、家内はですね、あちこちの病院に、昨日は前の整骨院に行って、昨日は目が痛いってガンガンに行ってですね、もう、焦点が合わないとかって言い出してですね、<笑>いやー、これだと網膜剥離かな、これだと。司令官が来るんですよね、もう司令官が来たんですよ。司令官気さくな方で、私はあの制服着ていかないから、お前も制服着てこないよねってね、<笑>わけわかんないメールもらって、新大阪に行くのに、ハーローとかエブリィの中に、向こうは景気いいんですよね、これアメリカの人ってそうあんな感じなんでしょうかね、<笑>今日は伊豆商店に行ってます。だせ伊豆商店に行くんで、前、朝の三沢大と一緒にあの朝食したんですね、ね司令官に行ったんですね、もう私、英語できないんで、三沢大ついて。伊蔵招待よろしくお願いします。でも、伊蔵招待はね、あの、クールありませんから、よろしくお願いします。<笑>でも、やっぱ元、元気っていうかね。明日から、なんか、レボルーションハワイデルチームが、やっぱ一週間。<笑>まあ、天満に、きっぽないので、伊蔵に来るとね。本当にですね、あの、なんでしょうか、やっぱり、あの。この肉の肉の体を持つと私たちって言ったら本当に何かがあるともう疲れたり弱さを持ったりもう寝込んだりですね<笑>そしてどこかでこの不平不満がですねポロポロポロポロポロポロ出るんですねでもそういう時にイエス様が私があなたのために信仰がなくならないように祈ったこの暑さの中にあってもあなたの信仰がなくならないように祈っただからあなたもまた兄弟たちのために祈りそして力づけてやりなさい神様の忍耐はそれだけではないのでありますペテロの手紙2の3章9節によればある人たちは遅いと考えているようですが死は約束の実現を遅らせておられるのではありませんそうではなく一人も滅びないで皆が悔い改めるようにとあなた方のために忍耐しておられるのです神様の忍耐は私たちに対する忍耐であと特に全人類に対する忍耐ですそして今も多くの人が悩み苦しみ傷んでいるそういう中にあって死は忍耐を持って待っておられるそれは一人も滅びないで皆が悔い改め救われるようにとあなた方のために忍耐しておられるのでありますと慰めの神、えー、慰め神様は忍耐の神であるとともに慰めに満ちた神であります精霊の別名は慰め主でありますこの天にお帰りになる方がおりまして招待から頂点を打つわけでありますけれども必ずこの神様のお慰めをお祈り申し上げますというこの伝聞を打つわけであります人が悲しみの中にあるときその悲しみをですね、本当に慰めるものは何か。言葉としては、神様のお慰めをお祈り申し上げますと打つんですけども、しかし、人の言葉では本当の慰めの言葉はないのであります。どんなに
励ましや慰めの言葉を聞いたとしても心は癒されないのであります。慰めという漢字はこの一番下に心と書きます。私たちの心を本当に慰め、癒してくださるのは神であり、御言葉であります。<笑>まあ個人的なことで恐縮でありますけれども、まあ、何回かあの、えー、御言葉説教の中で語らせていただいておりますけれども、えー、私はこの三男をですね、えー、失いました。その時に本当に多くの方々が慰めの言葉をですね、えー、言っていただきましたそしてその言葉によって本当に慰めをいただいたんですけどもしかしなかなかそこからですね次に向かうということはできませんでしたその時にある方がくださった御言葉によって私たちはもう一度この立ち上がることができたのでありますそれはこのヘブライ・ビトの手紙の実証の19節21節の言葉ですがそれで兄弟たち私たちはイエスの血によって聖女に入れると確信していますイエスは垂れ幕つまりご自分の肉を取って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったんですさらに私たちには神の家を支配する偉大な祭司がおられるのですから心は清められて両親のとがみはなくなり体は清い水で洗われています信頼しきって真心から神に近づこうではありませんこの御言葉をいただいた時にその方はですねあの、えー、まあその私の息子はその正久っていう名前なんですけども、えー、正久君はの心は清められて両親のとがみはなくなり体は清い水で洗われていますこれ聖書で洗われていますんですけどその中には洗われました信頼しきって真心から神に近づこうではありませんかというところを神真心神から神に近づきましたそういうちょっと読み返してこのあえてですねあの聖書の御言葉と読み返ったその言葉を送っていただきました本当にこのその時にこの御言葉によって慰めが与えられ、えー、そして、えー前に向かって歩んでいくことができたのであります。コリントの信徒の手紙の二の一章の中に、この慰めという言葉が何回か繰り返して出てまいります。私たちの主イエスキリストの父である神、慈愛に満ちたし、慰めを豊かにくださる神が褒め与えられますように。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができますキリストの苦しみが満ち溢れて私た,ちに私たちにも及んでいるのと同じように私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです慰めの神であります。慰めを豊かに豊かにくださる神であります。その慰めに預かった私たちは、また同じように苦難の中にある人々を慰むことができます。そういう経験を通して、同じような経験をした人に私たちはですね、共にそうことができます。え
、こんにちは。この忍耐と慰めの神ということについて、共に御言葉から学びました。どうぞ、皆さん一人一人に神様の忍耐、そして神様の慰めが豊かに注がれるようにと祈るのでございます。それでは、第三文化を歌いましょう。主の誠は陰になっている。